Hello students, I hope all of you will be very fine. Good students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester. And students, today our the most important topic requirement analysis in software engineering. ठीक है स्टूडेंट ये स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बी सी ए फिफ्थ सेमेस्टर में हम यूट्यूब पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई जब भी कभी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने बी सी ए फिफ्थ सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है ये हमने यूट्यूब पर सबसे ऑनलाइन डिस्कस किया और स्टूडेंट इसके ही सिक्वेंस में आज स्टूडेंट हम डिस्कस करने आ रहे हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है स्टूडेंट चलिए आइए करते डिस्कस अब देखो स्टूडेंट्स जब भी कभी हम स्टूडेंट्स कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाते समय जो हमारे बेसिक नीड्स होती हैं उसका हम जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं बिकॉज क्योंकि इसमें स्टूडेंट कस्टमर ही सब कुछ होता है कस्टमर के लिए हम हम जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं और अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो वो जो है प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है तो कहने का मतलब यह है कि भाई जो जो भाई जाहिर सी बात है जो रिक्वायरमेंट है भाई कस्टमर ने जो हमसे कहा है काम करने की तो हम क्या करेंगे हम उसको एनालाइज करेंगे ताकि जो है हम एक जो है एक अच्छा सॉफ्टवेयर को बिल्डअप कर सकें ठीक है तो इसमें इसमें स्टूडेंट्स आई इसको समझने की कोशिश करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस को तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग तो ये एक प्रोसेस होता है इसको डिफाइन करते हैं कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटिंग जैसे हमने एस में पढ़ा कि इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग दी रिक्वायरमेंट्स कि मैं रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको मेंटेन कर सकें इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग सर्विस ऑफ प्रोवाइड बाय द सिस्टम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो हमें कौन कौन सी हमें सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो हम उस इंफॉर्मेशन को जो है गैदर करते हैं और देखो स्टूडेंट इसमें जो मेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फेज है इसकी जो स्टेप्स हैं वो हमारे क्या है ड्रॉ द कॉन्टेक्ट डायग्राम भाई भाई इसमें जो है हम पूरा एक हम पिक्चर को हम करते हैं क्लियर कि भाई जो है एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होंगी डेप डेप प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप को हम जो स्टूडेंट जो है हम डेवलप करते हैं कि भाई प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप में जैसे हमने स्टूडेंट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में से हमने पहले पढ़ा मॉडल दी रिक्वायरमेंट वही है कि ऑन फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट्स के बाद हम उसको फाइनलाइज करते हैं तो मतलब रिक्वायरमेंट जो है स्टूडेंट को हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फेज है और हम उसको जो है गैदरिंग कैसे करते हैं जैसे मतलब अब इसमें अब तो एक्सी एसेसमेंट एक्सी वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा हम जो है रिक्वायरमेंट को हम गैदर कर सकते हैं तो इसमें जिस समय पहले ये चार फेज है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं रिक्वायरमेंट एनिशिएशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वेलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट तो इस समय पहले हम समझने की कोशिश करते हैं रिक्वायरमेंट एनिशिएशन क्या है तो ये क्या है स्टूडेंट इट इज द एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर डिस्कवर्ड तो मतलब स्टूडेंट ये क्या है वो एक्टिविटी है कि भाई जब हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है डिस्कवर होती है कि भाई है क्या हमें कैसे चीजों को करना है तो इट इज द एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस सॉफ्टवेयर 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 रिक्वायरमेंट्स आर डिस्कवर्ड आर्टिकुलेटेड एंड रिवील्ड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स और ड्राइव्ड फ्रॉम द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स सोर्सेस आर डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर्स एंड यूजर्स डोमेन स्पेशलिस्ट ETC it uh, it asks customer the relevant question in an understanding the problem analyze it confirm their understanding and create requirements yes जैसे मैं समझ मैंने आपको बताया कस्टमर ही सब कुछ होता है कस्टमर की जो भाई प्रॉब्लम है उसको हम सुनते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं और उसको फिर हम फाइनलाइज करते हैं तो उसमें क्या लिखा होगा कि it is a relevant question in understanding of the problem एनालाइज इट कन्फर्म देयर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएट रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट उसके बाद हम उसको हम उसको एनालाइज करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं फिर जो है रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट्स को हम बनाते हैं तो ये हमारा क्या रहता है रिक्वायरमेंट इनिशिएट इनिशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर पर डिपेंड करता है फुली एंड फंक्शनली आगे है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड निगोशिएशन ये स्टूडेंट एक स्टेप छूट गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड निगोशिएशन उसको लिख लीजिए आप रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंटेंसीमेशन एंड एम्बिग्यूटी एंड रैंक दी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ कस्टमर यस अब हम क्या करते हैं प्रायोरिटी को सेट करते हैं बिकॉज विच इज द मोस्ट 
रिक्वायरमेंट डिस्कस बिटवीन यूजर एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहने मतलब यह है कि हम उसमें प्रायोरिटी सेट करते हैं भाई कौन सी रिक्वायरमेंट ज्यादा जरूरी है किसको हम रखें और किसको हम बाहर करें तो ये स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कि हम किसको हम नेगोशिएट करें और किसको जो है हम लें ठीक है उसके बाद है स्टूडेंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो हमने स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट पर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है कि स्पेसिफिकेशन कैन बी रिटर्न डॉक्यूमेंट ग्राफिकल मॉडल मैथमेटिक मॉडल कलेक्शन ऑफ यूजेज सिनेरियो प्रोटोटाइप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ दीज स्टैंडर्ड टैंपलेट्स कैन ऑल्सो भी डेवलप्ड फॉर सिस्टम स्पेसिफिकेशन इन ए कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर यस अब हम रिक्वायरमेंट को स्टूडेंट स्पेसिफाई करते हैं उसको हम एक हम हम कह सकते हैं हम इसको एक मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं कि भाई ये जो है वो हमारी फाइनलाइज हैं जो हमें कैसे हमें जो है इनको वन बाय वन करना है तो इसका आगे स्टेप ये सिस्टम मॉडलिंग हालांकि हमने लिखा नहीं है उसको भी हम लिख देते हैं जो हमारा है सिस्टम मॉडलिंग सिस्टम मॉडलिंग तो सिस्टम मॉडलिंग क्या कहता है टू फुली स्पेसिफाई व्हाट इज बी बिल्ड वी नीड ए मीनिंगफुल मॉडल ऑफ एप्लीकेशन व्हिच इज बिल्ड इन दिस स्टेप तो मीनिंगफुल मतलब हम जो है इसमें स्टेप लेते हैं मीनिंगफुल हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं मीनिंगफुल मॉडल बनाते हैं ताकि हम उसको इवेलुएट कर सकें रिक्वायरमेंट वैलिडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्टमेंट हमारा रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड वेरीफिकेशन क्या कहता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन हमारा देखिए द ऑब्जेक्टिव इज to certify the SRS जैसे हमने student SRS document बनाया उसका क्या object होता है is an acceptable document of the system to be implemented in this requirement errors are fixed ठीक है errors को हम fix करते हैं because it is a validation है fixed the various technique are planned to be review distribute SRS document read it organize the review meeting फॉलोअप फॉलोअप एक्शन रिवाइज एस आर एस डॉक्यूमेंट तो हम क्या करते हैं एरअप को फिक्स करते हैं मीटिंग करते हैं फॉलोअप करते हैं ताकि जो है हम जो हमारी यूजर की जो रिक्वायरमेंट है और जो सिस्टम की जो नीड है एग्जैक्ट वी हैव टू रीच द एग्जैक्ट यूजर की जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्ट हम उस पर पहुँच सकें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फेज है हमारा सॉफ्टवेयर वेलीडेशन में ठीक है उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट उसको समझ लेते हैं तो इट इज द Terminate. It is a systematic approach for eliciting, organizing, and documenting the requirement of the system, and process the establish and maintain the agreement between customer and the project. Customer or project के बीच में एक agreement होता है तो उसको हम student requirement management बोलते हैं इसे शुरू में कहा कि it is the systematic approach for eliciting, organizing, and documenting. the requirement of the system and is the and it is the establish the uh, establish the agreement between the system uh, the between the customer and the project on the changing requirement of the system so it is done in order to understand the problem the software is system is in, uh, to solve the problem could be automating an existing ma manual uh, process developing a new automated system combining of the two okay so ye hamare to the emphasis is requirement analysis is an identifying what is need from the system not how the system will work bahut hi important stone ye cheez hai ki hum isme spend requirement analysis mein jo hamara most important hai ki what is needed the system not how the system will work to ye bahut hi important cheez hai jo hum isme jo hai isko analyze mein hum usko karte hain ab dekho student requirement analysis mein ek bahut hi aur इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि भाई जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करें तो दो बहुत ही एक तो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दूसरा है प्रॉब्लम एनालिसिस यानी कि हम रिक्वायरमेंट में जो हमारा रिक्वायरमेंट uh, है उसको हम कैसे स्पेसिफाइड करें इसमें लिखा भी है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और प्रॉब्लम एनालिसिस तभी जो है हमारी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूरी मानी जाएगी तो इसमें जाहिर सी बात है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या करेंगे तो हमारा क्लाइंट हो गया यूजर है जिसके लिए बना रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को जो है डिस्क्रिप्शन पूरा करेंगे और फिर हम उसको वेरीडेट करेंगे ताकि मतलब जो है वो हम आगे उसको आगे बढ़ा सकें तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस है कि भाई क्लाइंट है क्लाइंट्स के को हमने प्रॉब्लम को एनालाइज किया प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन किया फिर हमने उसको वेरीडेट किया तो ये क्या हुआ ये हमारा आया रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जैसे कि टू पार्टीज इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लाइंट एंड द डेवलपर क्लाइंट जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो डेवलपर हैज टू डेवलप द सिस्टम एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर 
ठीक है मतलब डेवलपर जो है वो वो डेवलप करता है और कस्टमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाइड करता है तो इसमें स्टूडेंट एक तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गई दूसरा है स्टूडेंट प्रॉब्लम एनालिसिस तो प्रॉब्लम को एनालाइज करने के क्या स्टेप है तो द बेसिक एम ऑफ द प्रॉब्लम एनालिसिस टू ऑप्टेन ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स ऑफ क्लाइंट्स एंड द यूजर द एग्जैक्टली इज डिजायर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड द व्हाट इज कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन आर एनालिसिस लीड्स टू एक्चुअल स्पेसिफिकेशन एनालिसिस इन्वॉल्व सम फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक सच एस कौन कौन सी अब एनालिसिस के द्वारा कौन सी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो पहला है इंटरव्यूइंग दूसरा है ऑन साइड ऑब्जर्वेशन तीसरा है क्वेश्चन आयल और फिर है मीटिंग ग्रुप डिस्कशन थ्रू द विच द रिक्वायरमेंट आर गैदर ठीक है तो स्टूडेंट ये तो स्टूडेंट ये वो प्रॉब्लम एनालिसिस की टेक्निक है जिसके द्वारा क्योंकि ये भी स्टूडेंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है प्रॉब्लम को एनालाइज करना तो एक तो इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के द्वारा हम क्या करते हैं कि इट इज अ फेस टू फेस इंटर इंटरपर्सनल मीटिंग डिजाइन टू आइडेंटिफाई रिलेशन एंड कैप्चर इन्फॉर्मेशन तो इट इज इट इज एन आर्ट ऑफ अरेंजिंग द इंटरव्यू सेटिंग टू स्टेज अवॉर्डिंग आर्गूमेंट्स एंड इवेल्यूटिंग द आउटकम्स तो इस वन ये फेस टू फेस होता है इसमें हम क्वेश्चन आर्ट करते हैं उसके द्वारा फिर हम जो है चीज़ों को ऑन साइड कर पाते फिर ऑन साइड ऑब्जर्वेशन क्या है इट इज टू गेट क्लोज टू रियल सिस्टम बी स्टडीज जैसे हम किसी साइट पे गए वहाँ पे हमने चीज़ें देखी भाई कैसे वर्क कर रहे हैं लोग कैसे काम कर रहे हैं ठीक है ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू एनालाइज डायरेक्टिंग प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन द करंट सिस्टम लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द डिफिकल्टी टू ऑब्जर्व एटीट्यूड एंड मोटिवेशन मैनी अनडक्टिव आवर्स एंड स्पेंड एंड ऑब्जर्विंग ऑन टाइम एक्टिविटीज काफ़ी समय हमें जो है डिपेंड करना पड़ता है ऑन सर्ट ऑब्जर्वेशन में डेटा को गैदर करने के लिए एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन आयर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इट इज़ अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल That is more economical and require less skills to administrator than interview. Does it? हम क्या करते हैं हम स्टूडेंट एक क्वेश्चन का सेट तैयार कर लेते हैं और उससे हम जो है कई लोगों के हम जो है जवाब मांगते हैं फिर हम उसको एनालाइज करते हैं तो इट इज एक्समाइन दी लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्ड्स एंड सेम टाइम प्रोवाइड्स स्टोडाइज वर्डिंग इंट्रैक्शन एंड प्लेस लेस प्रेशर ऑफ रेस्पॉन्स मीटिंग्स करते हैं ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एन एनालाइज इज द एक्टिविटी ऑफ फील्ड्स इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई एक्टिविटी इट इज एसेंशियल टू ड्यूरिंग एनालाइज कंप्लीट एंड कंसिस सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन इमर्ज ऑफ द सिस्टम तो स्पेंड्स दीज आर दीज ऑल आर द एक्टिविटीज इन विच वी हैव टू एनालाइज एंड स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट एनालिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है कि भाई रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट फेस क्या है तो उसमें इसकी जो भी हमारे स्टेप्स हैं इसके रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंटेशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन एंड सिस्टम मॉडलिंग और उसके जो जो उसकी एक्टिविटीज हैं कि वेस एक्टिविटीज ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो क्या है रिक्वायरमेंट की वेस एक्टिविटीज क्या है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और प्रॉब्लम एनालिसिस तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है ठीक है स्टूडेंट्स तो आप स्टूडेंट्स को नोट कीजिए और देख के इसके नोट्स बना दीजिए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच